はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、えー、っと、サントリーのね、これビールです。爆破 100% のビール。久々。ビール久々ですね。えー、クラフトマンズビアの、えー、鮮烈の香り。えー、アンバーラガータイプ。えー、っと、原材料が、えー、爆破とホップ。アルコール度数 5%。うっ、ん、うっ、んうん限定醸造。この商品は、爽やかな柑橘系の香りが特徴の。カスカスケードホップを使用するとともに、香ばしい旨味のカラメル麦芽を一部使用することで、特徴的なホップの香りと麦のコクが調和した味わいとなっています。えー、となってますね。まあ、よくあるタイプですかね。柑橘系の香りがするビールっていうね。天然水 100% 仕込み。ということで、久々だな、ビールの。ビール久々だな。最近ね、本当にね、いろんなね、あの、商品が、ちょっと出すぎてて、か、買えば買うほど、なんか、どんどん増えていくから、動画の投稿一日にね、一、一動画でやってるんですけど。だいたいね。全然追いついてこない。今日もまた買っちまってさ、いろいろ。5種類ぐらい、あ、2種類ぐらいか。2種類新しいビール出てて、あの、イオン行ったら売ってて。はい、乾杯。あ。あ、これは苦い。今日のつまみは、片揚げポテトの薄塩味。片揚げポテトうまい。あ、これは久々に苦いぞ、このビール。めっちゃ苦いぞ。あ、苦い。あのー、グレープフルーツみたいな。苦さと酸味というか香りが、うん。ああ、苦い。これは苦い。これはかなり苦いぞ。あれクラフトマンズビア。あ、これ出たの結構前だもんな。サイトに載ってねえんだけど。おかしいな。そんなに前だったっけこれ。サイトに載ってねえなほな,なえー、っと鮮烈の香りサントリーがイオングループ限定で出している。あ、これイオンみたいですね。忘れてました。うん。鮮烈の香り。もう香りっていうよりは苦味に近いと思うんです。商品情報。<笑> 9月の29日新発売。もう出てから。1ヶ月に2ヶ月、いや、2ヶ月は経ってねえか。え、鮮烈なホップの香りと、爽やかな苦味。調和されたコク。爽やかな苦味強烈な苦味だと思うんだけど。うまい<笑>やっぱね片揚げポテトはね薄塩味が美味しい
これ基本的にポテトチップスは、のり塩派なんですけど。これはね、薄塩がね、うまい。本当に。これ美味しい。唐揚げポテトは、うまいんだよな。うん、意外。うわ、久々だな、この苦いビール。めっちゃ苦いぞ。めちゃくちゃ苦いぞ。うまいなただねあのね俺結構あの飯夕飯食うのが遅いんで9時とか10時ぐらいに今日10時ぐらいに食べたんであんまり腹が減ってない状態で。ポテチとか食ってもちょっとあれだよ、うん、でしかも<笑>朝起きるのが今日休みだったんで遅いんですよ休みの日はすっげえ遅くて大体あの1時か2時ぐらいに起きる。昼のね。んで、じゃあ飯食いに行くかと思って、ど,どっか、どっかで飯食いに行くんですけど。で、今日飯食ったの3時半ぐらいでしょ。だから結果としてはこう、飯が遅くなる。普段から遅いんですけどね、うん、<笑>でもこれはちょっと。これはちょっと冬に飲むもんではないぞ、これ。ここまで苦いやつは。ちょっと苦すぎるな。冬に飲むもんではないね。真夏だね、これは飲むの。これ冬に発売するもんじゃねえよ、これ。苦すぎるね。もうちょっとこう、甘めのさ、甘めっていうこともないけど。なんつうか。これはちょっと苦すぎるな。こういうめちゃくちゃ苦いやつは基本的にはやっぱり、夏。真夏よ。真夏にこう、喉が乾いたときに。ブビッとこういうのはちまちま飲むべきじゃない、ね、冬にねちまちま飲んでるとと特に苦いのってあの喉で飲むべきなんですけど寒いんであんまりこうちまちま飲むじゃないですか冬ってビールとか。そうなると余計にこう苦味が強くなる。ゆっくり飲むから。うん。ああ、苦い。うわ
これちょっとあれだろうもうちょっとこう冬っぽいねコクがあるんのかなコクはあるんだとは思うんだけど苦すぎてこれがコクなのかどうかはよくわからない、うん、まあ多分あるんでしょうけどねし苦すぎるこれは苦すぎる買いっていうか、もう多分売ってねえよ、これ多分。あ、わかんないけど。あ、売ってるかな ?4 に行けば売ってるかな ?3、1、4、3です。ご視聴ありがとうございました。